Hey, 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 hey,我说多少次，我的名字是花飞花。老天爷虽然没让墨雨像大大那样聪明，但让墨雨的鼻子和耳朵比别人都要灵敏。慕容姑娘虽然改了名字叫花飞花，但声音却没有改变，而且身上撒
属下参见乾隆王。好，现在就给你第一个任务：改名换姓，到大漠的萧金窝去参加七年局。不择手段也要成为最终的赢家。记住，这次任务只许成功，不许失败。要是失败了呢？要是失败了，死就是给你最大的恩赐。不过，要是成功的话，你倒是可以得到一份额外的奖赏，就是你爹爹的消息。我爹不是早就已经死了吗？你爹死没死？只要你完成这次任务，就能知道答案。还有，这次虽然是你单独行事，但是萧金窝内还有一个可以值得信赖的人。只要能找到他，完成这次任务的机会就会大增整个萧金窝的人都说我余香背着男人偷汉子，不是你这个贱丫头说的，还有谁？夫人，我真的什么都没有说。你说没说，我便信你吗？刀。夫人，把他的嘴给我掰开。是。我要挖出你的舌头来看看。张嘴。以后谁还敢乱嚼舌根子？夫人，这些流言蜚语不一定是飘飘说的吧？他哪有那么大胆子？是吗？那我就挖出你的胆子来看看，是大是小，让开。别太过分！笑话，丫鬟的命是我买的，要杀要剐随我，你算什么东西？你要是再敢动这姑娘一根毫毛，墨雨必十倍奉还。<笑>夫人，这位是墨雨公子，是今晚七年赌局的赌客。哼，偌大一个萧金窝，除了我男人，余香还没怕过谁？你算什么东西？我管你是谁。姑娘，你没事吧？莫言，小心！快住手！夫人，别再把事搞大了，要不然老大怪罪下来，我们都担待不起。我看他能护你到什么时候？莫言，怎么样？我眼睛好像睁不开了。刚才实在抱歉，那位就是我们霸老大的新婚夫人余香，她这脾气确实有点暴躁。墨雨，你觉得怎么样了？睁开眼睛试试。还是很疼，睁不开眼。这个女人的暗器一定有毒。这里有没有药店？大街上就有，我带你去吧。不用了，你留在这里，千万不要再让那个女人来动她。如果墨雨的双眼有什么问题，我管她是什么玉皇大帝的新婚妻子，都会追究到底。
红旗兰陵。走。哎哎。从我所认识的女人，来到了萧金屋，都变成了陌生人了。黑店呀、啊，锦文钱的东西卖三两多，萧金屋的店全是黑店。客官慢走。果然是你们，我刚刚没有看错吧？你没有见过我们两姐妹，听见没有？明明看到了，却让我说没看到。不管，总而言之，你没见过我们，我们也不认识。萧金窝即将有一场大劫，想要命的便立即离开吧。大劫？是马贼王要来萧金窝吧？你们为什么不走？我们的事不用你管，你快走，切记，我们不认识。走，红线兰陵。我不是说过我们不认识吗？你再叫我们的名字，就杀了你。我不管你们要去做什么事情，但我有个任务要给你们。我没空跟你在这瞎缠。忘恩负义。你说什么？那我问你，你家的祖训是否是恩仇必报？当然。那我在汴州救你们姐妹俩一命的时候，你们答应过我什么？红金，你说，答应过我什么？医生，医生甘愿为你奴婢。墨雨，嗯，你猜我带谁来照顾你啊？飞兰陵飞红金，你们怎么来小金窝了？别问了，你只要记得从此以后，你又多了两个伙伴，我又多了俩奴婢就是了。恭喜大大，兰陵，你比较心细。上面这一包药呢，拿去三文水煎做七分，给墨雨内服。下面这一包呢？你就大滚后兑一半凉水，给墨雨洗眼。哎，来，拿好啊。红金，你去打听一下，烈阳被杀的当晚，长街都发生过什么？还不快去！你可别妄想，我跟他一样叫你主人啊！对，绝对不叫。不叫什么？主人。嗯，真乖。好了，快去吧。你，嗯，不知道他们来帮忙是福是祸？是福不是祸，是祸躲不过。我已经决定要豁出去了。独孤管事。虚实已经快到了，我这就跟你去极乐大牢参加七年局。啊，大大，你要替我去参加七年局？你的双眼受伤，所以由我带你去。我有一种感觉，这七年局里所隐藏的秘密，就是解开烈阳被杀的关键。但赌，你可以吗？我虽然最不喜欢赌，但是为了破案，我就姑且一试了。你就留在这儿吧。兰陵会来照顾你的。好，狄范佐，狄范佐，请。大大，花飞花说，昨晚他和烈阳对赌时，突然昏倒了，好像被人点了昏睡穴，然后什么都不记得了。是吗？那那他有没有说那天晚上的时候跟烈阳？发生过什么？我想，你还是把花飞花当做花飞花吧。这条走廊，我没有来过吧？是没有来过。今天你去的是天字一号房
，而七年赌局是在弟子二号房举行。这夜莺回廊，你确实没有来过。这就是夜莺大神。对，这就是传说中守护风之沙城的夜莺大神。如果这世上真的有神，那该多好啊！为什么？如果真的有神，那么这世上可以少很多不幸的事情。可惜啊，可惜我并不相信，这世上真的有神。请。大家辛苦等待七年，青年局终于来了。不是说不能带别人进来吗？这是我的地盘，带我的女人来，有问题吗？问而已，这是你的地盘，就你做主吧。哼，把信物都拿出来吧。按照七年前的约定，七年局只认信物不认人，大家自己介绍吧。花飞花，中原来的。我是汴州判佐狄仁杰，请大家多多指教。熊大力，范马的。呃，我我我姓凤。现在念经有用吗？我叫玉玲珑，霸千秋的前妻。青年局现在开始。青年局分七晚举行，每晚赌七局，为公平起见，每晚找不同的人，决定不同的赌法。六局之后，谁的赌注最多，就和我这个七年前最大的赢家对赌。赢取最终的赌注，最终的赌注。你们七年前究竟举行了一场什么样的赌局啊？狄仁杰，你确实有参加七年局的资格，但我们没有告诉你任何秘密的义务。想要知道，那就在赌桌中拿出本事来，到你赢了，自然一切明了。说的也有道理。八千秋，你想和我再对赌一次吗？赌什么？如果今晚的赌局我是胜利者，你输了，那你就告诉我一个秘密。什么秘密啊？七年之前风之沙城消失的秘密。如果你输了呢？你想我赌什么？你输了，就赌你的脑袋！赌脑袋？赌脑袋好啊
，输了脑袋也就什么都忘记了。是输是赢，好像我狄仁杰都赚了。好，就赌脑袋。开局。这里有六颗珍珠，如果今天晚上谁能够顺利从袋中取出那颗黑色的，那他就有权来决定今天晚上的赌局赌什么。我先来就赌牌九，牌九啊，我最喜欢牌九了，我来洗牌吧。我帮你洗牌。呃，等等，怎么了？这个牌九怎么玩？谁？站住！我们是狄仁杰的侍从，来看看大大赌局赌完了没有。这个瞎子才是狄仁杰的侍从，我不是。那你为什么要听命于大大来照顾我？我答应他照顾你，并不代表我是他的侍从。你们到底是谁？好吧，我是狄仁杰的侍从，他是狄仁杰侍从的侍从。你说什么？你都承认照顾狄仁杰的侍从了，那你不是狄仁杰侍从的侍从是什么？你再胡说八道，我就杀了你！狄仁杰，大大，别说话，让我先冷静一下。李半座，如果你们两位透过了气的话，请尽快回到极乐大牢中。在青年局进行中，所有的赌客都要留在极乐大牢中，接受严密的保护。大大，你输了，赢了，而且还多赢了一个秘密——风之沙城的秘密。对，我跟霸千秋对赌，如果在第一局内胜出，他便告诉我七年之前风之沙城消失的秘密。结果，我赢了。你绝不可能第一次赌牌九。我没有必要骗你啊，就算我骗你又怎么样？结果又不会改变。七年局的第一局，我狄仁杰是胜者。霸千秋，你输了。愿赌不服输，霸千秋，什么时候你的毒品变得如此不堪了？你这个贱女人，你给我住嘴！哼哼，嗯，你说吧，你想知道什么秘密？在没说之前，可否将能够辨别谎言的蛇神请出来？我想知道的秘密，就是七年前风之沙城消失的原因。房间准备好了吗？都准备好了。我也累了。
，我可以留下来听吗？如果你愿意的话，可以留下来。开始吧。七年前。风之沙城就是我们七个赌徒的赌场。原来七年前，霸千秋设计了一场天下最残忍的赌局。不管用什么方法，谁能首先得到风之沙城的城主加玛丽，谁便是大赢家。胜出的人不单可以得到有如女神般美丽的加玛丽。更可以在七年之内，拥有风之沙城世代相传的无字天碑。非常的赌局，不平凡的赌注，终于吸引了七名不平凡的赌客。除了莫白云和霸千秋之外，还有霸千秋的前妻玉玲珑，马贼王的独子烈阳，汴州城首富凤九天，和漠北大马贩熊大力。七年前的七夕，正是风之沙城一年一次的星夜篇。七名赌徒戴着骷髅面具，冲进风之沙城中，不停地杀戮。风之沙城是大漠中最神秘的古城，城中的居民虽不过百，却忠心于每一代的城主。为了保护城主加玛丽，随时可以牺牲性命，所以要胜出赌局，唯一的办法就是把风之沙城的人杀得一个不剩。而为了赌局可以顺利完成，霸千秋早在城中的水源里下毒。霸千秋虽然最终胜出了赌局，却没能得到加玛丽，因为加玛丽在最后一刻自尽身亡。据说，他死前向七名赌徒唱出的，正是复仇写咒，并预言七年后，他在风中重生之时，夜鹰大神将替风之沙城报此灭城之仇。现在的萧金窝，就是当年的风之沙城。对。那无字天碑又是什么？传说，只要解开无字天碑的秘密，便可以踏上霸绝天下之路。霸绝天下，哼，这是当今天子也不敢说已经霸绝天下。这无字天碑背后的秘密，能做得到吗？这答案或许要等到解开无字天碑的秘密之后才可以知道。这七年来，霸千秋一直毫无头绪。依照规定，他们七名赌客要重新赌一次，所以谁在赌局里重新胜出的话。便可以成为萧金窝新的主人，也可以在未来七年内拥有无字天碑。我终于明白叔叔的死因了，他为自己七年前的恶行毁旧成疾，又因七年局的逼近，害怕复仇血咒成真，故被自己活活吓死。你叔叔的遗愿，就是让你在赌局内胜出，找到风之沙城的后人，交还无字天碑。看来他已经有了赎罪之心，总算是良知未泯。那就有劳大大，无论如何都要赢下这赌局啊！我从来没有想过会输。我们参加七年局是为了赎罪，你呢？失智丑末，还请尽快回到极乐大牢内。兰陵姑娘，墨雨就麻烦你照顾了。放心吧。嗯嗯。走。好了，瞎子，你也该回去休息了。哎呀，我想去喝一杯。行吧，勉强陪你去喝一杯。谢谢啊。但是，又怎么了？我，我没钱
，二位怎么不走了？这夜莺大神的浮雕有点奇怪。有什么奇怪的地方？说不上来，就是有一种说不出来的怪。啊！别打！别打！我两位都是萧金窝的客人，我劝你们，还是别什么事都管得好。八千秋，你月亮龙什么都不是，什么都不是。我不是玉玲珑，我是玉夏，我不是你的前妻，你喝醉了。你要去哪儿？你你要去哪儿？你听好了，你生是我的人，死是我的鬼。你来这儿干嘛？想把我的小金窝给迎去是不是？啊？不是。你胆子好大！你胆子好大！你，你看我怎么收拾你了！我是于香，我不是玉玲。住手！大千秋，你要打的玉玲珑在这儿呢，想打你就动手吧。他才是玉玲珑，我是于香啊！很讨厌霸千秋是吗？那要不要跟他的前妻睡一晚来消消火呢？我也想，可惜我今晚实在是心有余而力不足啊。霸千秋好像还忘不了你，你为什么要离开他？喜欢赌的男人，不是注定要妻离子散。狄半佐，这就是你的房间。里面已经备好了三十年的竹叶飘香。这是你的钥匙。独孤馆事办事还真是细心啊。那你今晚不留在这里过夜吗？不了，我已经加派长街的人守护了，而且在下在离开大牢之前也会紧锁大牢，所以在这里所有的人都是很安全的。对了，狄盼佐，你对烈阳的死查到了什么线索吗？啊，现在还没有发现。不过我可以肯定一件事情：这杀人的人，不管他是人还是鬼，他的目的不单单是要杀死这七名赌徒，背后一定还有更大的阴谋。独孤管事，我就先睡了。嗯。什么时候可以离开小金屋，离开这个地狱？快了，就快了。你
要答应我，杀了八千秋这个恶魔我也要把这五字天碑迎到手上。红金姑娘，你查到什么了吗？哎，差不多整个萧金屋的人都问遍了。女鬼出现的那天晚上，他们不是看见女鬼在天上飞，就是听见女鬼在唱歌，跟你们所知道的没什么分别。哎，哎，害我白跑了半天啊！这位姑娘，吃点什么吗？一碗牛肉面。唯一有一点奇怪的就是，我去东面民居的时候，看见一个老头在二楼阳台上修补屋顶。修补屋顶？嗯，这个老头姓关，他说今天早上他的屋顶无缘无故的起火，所以才在夜里修补。女鬼飞过，和人家屋顶冒烟着火，好像没什么关系吧？没关系吗？那没关系，我也没有办法了。你怎么还不去下单、啊？按本店的规矩，要先付钱再下单。一碗牛肉面也不过一两白银。一两白银一碗牛肉面，这是黑店吗？我现在喝的这个酒就要五两白银一壶，你这牛肉面算便宜的了。我这牛肉面可是半岁大的嫩牛所做，一两白银一碗已经是良心价了。你可知道一两白银能买多少头牛啊？就这么多，拿面来。如果吃不起牛肉面，就请离开礼乐门。哎，我就要吃你们的牛肉面，敢不拿来？哎，一碗牛肉面而已，你不用拔剑吧？我就要教训教训这开黑店的。看来姑娘是来生事的。那我可就不客气了。来，别打了，都冷静点儿，听见没有？
，加班令复生了，加班令复生了。爷爷大神来复仇了！爷爷大神来复仇了！快，快抓住他！哎呀，什么东西啊？太吓人了！加马力，加马力来索命来了！啊啊啊！歌声，就是我叔叔死前弹奏的乐曲，或许真的是加玛丽在天上。管他是人是鬼，追上去问清楚就是了。好，我正有此意。追，嗯，走。哎，慢着，你们想找死啊？大漠的深夜最恐怖了，不但容易迷路，而且还有狼群出没。你们现在去，跟自杀没什么区别。狄范佐，熊大力失踪了。里面所有的人都已经出来了，唯独没见熊大力。墨雨，啊，我们还是回集乐大楼吧。好。大大，发现了什么？我闻到了血的味道，我们去熊大力房间看看，快！极乐大楼的门一直是锁着的，熊大力定还在这地底迷宫之中。喂，你鼻子最灵，我一闻血的味道是从哪儿来的？鲜血的味道就是从这里传出来的，这里正是烈阳被杀的天字一号房。打开门。从衣着和体型来看，这尸体的确是熊大力的。风中重生。夜莺复仇，风中重生，夜莺复仇。别说了，熊大力被杀的事情，绝不能传扬出去。极乐大牢的大门已锁，凶手定是这参加七年局的人。两自此人，同一个人都在场，这个人嫌疑最大。哼，你们不是说极乐大牢的钥匙只有两把，不能复制吗？所以，谁拥有钥匙，又在极乐大牢之内的人，就是最大的疑凶，就是你。我为什么要杀熊大力？我又为什么要杀熊大力？行了，都别吵了，天马上就要亮了。所有参加赌局的人，都到礼乐门去休息，极乐大牢封锁起来，再做调查。小鸡窝好玩的地方多了去了，哎哎哎，咱到好玩的地方去，不要走啊！哎哎，兄弟兄弟，哎呀，兄弟不要走，兄弟。他们这是要去哪儿？他们都说萧金窝被诅咒了，人死了一个又一个，还有鬼在天上飞，都觉得这个地方留不得。哎，听说极乐大佬昨晚又死人了，是不是？看来萧金窝是没有秘密的，这也许就是萧金窝最可爱的地方。都给我站住！是石火姑，没想到这个霸千秋还是个内家高手。长街的人听着，没有我的许可，离开萧金，我半步者死。封锁长街。嗯
别动！八千秋，你这什么意思？你应该知道，昨晚萧金窝又死了人，凶手没有抓到，你们都是奸凶。在我抓到真正的凶手之前，谁也不许离开。我们是来这享乐的，我们想来就来，想走就走，看谁敢拦我！别动手！还是让他们都离开吧。狄仁杰，别忘了你我的赌约。如果杀烈阳的凶手混在这群人当中离开，你不但输了玄铁笔，华飞花的性命也会不保。正因如此，才更应该让他们都尽快的离开。凶手来萧金窝。不是为了杀人，而是为了复仇。想杀的人一天没有被全部杀死，便不会离开萧金窝。逃走的人，必定不是凶手。有嫌疑的人越来越少，我们破案的几率就越来越大。该走的始终要走，就是你霸千秋也有留不住的人。狄仁杰说的有些道理，还是放人吧。滚！奇怪，怎么了？昨天我不是说有位关大叔的家突然冒火了吗？那个方向好像就是他住的地方，看着怎么又像烧着了什么似的。屋顶也会冒火。真是奇怪，红金，带我们去看一看吧。嗯，红雨，走。关大叔，哎，小妹，又是你啊？怎么了？屋顶又起火了？哎，是啊。昨天太阳出来的时候就着了一次，今天太阳一出来又突然冒火了。太阳一出来就冒火？是啊。大叔，我们可以上来看一看吗？好吧，你们上来吧。今天吹的是东北风，房屋冒火，烧到这里是正常的。这个洞又是怎么回事？哦，那个。是昨天烧的，两天烧的是同一个地方，为何烧的方向不一样？因为昨天早晨吹的是东南风，到了昨天晚上就变成东北风。这七月的大漠风向是不固定的，再加上这屋顶就像个风洞，一天到晚都是呼呼的挂着，啊，所以火一烧起来就特别的猛。火舌的方向不同。七月的大漠，大大，你看看这是什么？这痕迹像是丝线拉扯留下的，痕迹周围还十分粗糙，应该是最近留下的。关大叔，这是你留下的吗？啊，不是。如果不是我住在旁边，每天日出我便要到萧金窝工作，刚巧看见起火，这老屋啊，早烧得干干净净了。每天日出，那就对了。大大，你想到什么了？现在还没有得到证实。哎呀，我有点饿了，脑子都不灵光了。哎，两位姑娘，你们去哪儿啊？不如咱们一起去礼乐门。吃顿早饭怎么样？早饭啊，礼乐门。对啊。啊，我们哪有钱到那个黑店吃饭啊？哎，我的黄金都给你做了赌注，你又将它压在了七年局，我身上就只有这几个散钱了，到礼乐门吃碗白饭都不够呢。哎，没钱就别吃了啊，免得又看那个店小三的臭脸。我和姐姐去其他地方走一走，看看还有什么跟昨晚女鬼杀人有关的。哎，等等，这顿饭根本不用我们付钱，有人做东。谁啊？店小三。
店小三。我们吃完这顿早饭，定要离开这傻宿舍。时候已经不多了，哪有早饭可吃啊？我就不信店小三会请客。看完傻书生出丑，我们就撤。就这么定了，快走。看完早。怎么是你们几个？就是肚子饿了，想来吃顿早饭。你也是长街的杀手吧？我跟长街其他人不同，我只做生意，不杀人。那你也希望长街发生的命案可以尽快告破？让这萧金窝恢复往常的热闹吧，这样你才有机会赚钱，才有生意做嘛。难道你有破案的线索？正在找啊。不过放眼萧金窝，最能查出真相的，也只有我一个人。不过我狄仁杰有一个怪病，就是吃不到好的东西，这脑子也就不转了。你这是敲诈！嗯，的确是敲诈。我听说这里月门进了很多新鲜的食材，放着没人吃也可惜，何不在我们这里压住呢？好，我这就去上菜。店小三，再加一份香酥火里吧。好。其实也没什么厉害的，每一个人都有他的弱点，只要你抓住了弱点，便可以操控人心。今天早上，长街的杀手攻击离开萧金窝的人的时候，这店小三根本就没有出手。想必他已经厌倦了为人卖命的日子，只想在这里过过安安稳稳的生活，在这里月门里谋取他的利益。所以，求安稳就是店小三的弱点。正是，人家知道昨晚二位辛苦了，所以这顿饭当是对你们的回礼了。我知道二位来到萧金窝，不是为了酒色财气，而是另有所图。但为了找到真凶，我希望你们能够再帮我一个忙。帮什么忙？你先说出来，我们再考虑吧。很简单，就是想要你们。把萧金窝现在所剩的人找来问话，问问他们，在女鬼飞上天的时候，他们都是在哪里听到女鬼的歌声的？整个萧金窝，不是在哪里，谁都可以听到这个声音吗？我现在就想确定这一点。墨雨的双眼受了伤，所以，希望得到你们二人的协助。那大大，你要去哪儿？我。我要去大漠抓鬼。就在第一天案发之时，我也听见女鬼在耳边唱歌。可以在地图上清楚的指给我看吗？好，就是由萧金窝大街的尽头飞到萧金窝城门的左边去的。不不不，那夜我并没有在大街上，但是我抬头也看见女鬼在天上飞。呃，第一晚女鬼是飞向城门的左边。这第二晚是飞向城门的右边。我把所有听到加玛丽歌声的人在地图上画了圈，听不到的则画了十字。你会发现，所有听到歌声人的位置都集中在极乐大牢，直到大街和城门的方向，而其他位置则是听不到的。那不是和女鬼在天上飞的路线差不多吗？看似差不多，但你别忘了，女鬼是在天上飞，地上的人却听见歌声在耳边响起。你不觉得这个女鬼？有点太厉害了吗？对，还有，虽然女鬼在天上飞的路线不同，可是听到歌声人的位置却是一样的，这一点也很奇怪。嗯，谁知道这个女鬼到底在搞什么鬼？那就要等大大把鬼抓回来，一问就清楚了。撤！
终于找到加玛丽了。滚，夫人，求求你了，放过奴婢吧！夫人，开门啊！夫人，从客房传来的，是侍婢飘飘的声音，一定又是霸千秋的老婆在拿他出气，快去看看。有些事情我劝你们还是不要管，我们要救飘飘，恐怕这次谁也救不了他。撤！撤别动。你就是我要找的人。祝我得到无字天碑。乾隆王说可以放你一条生路。是你。嘿，墨云，大大，马千秋的老婆于香。把飘飘毒打了一顿，还把他绑到城头上铺身致死。世上还有这么狠毒的女人！你们救人，我找余香理论。这。夫人，夫人，独孤管事，你确定余香就在房间里吗？确定啊，但是我敲了半天门，一直没有回应啊。余香，你怎么可以这样对待一个毁了容的婢女？你还是不是人？你听到我说话没有？你问我是不是人，我倒觉得自己更像鬼。是把千秋做的，除了他还有谁？他听别人说，我背着他偷汉子，便赏了我两刀，让我哪儿也去不了，什么人也不能见，用两刀疤把我绑在他身边一生一世。那你为什么还要留在萧金屋？为什么还要留在把千秋的身边？你当我是谁？霸千秋的妻子吗？你太看得起我了。我不过就是萧金窝赌场的一枚筹码而已。夫人的爹，当年在萧金窝的赌场赌输了，就把夫人当做赌注输给了霸千秋。从那以后，除了萧金窝，夫人哪里也不能去。为什么我在萧金窝听到的故事，都是充满了伤感？和无奈，余香，你知道飘飘不是散布谣言的人，对吧？表面上，我是他霸千秋的妻子，只有我自己心里明白，我不过就是我爹赌输给他的一枚筹码而已。在这个小金屋，我只有在打飘飘。骂飘飘
狠狠虐待他的时候，我才能找到一点做人的尊严。我知道他是无辜的，飘飘也是个可怜的女人。你们带他走吧。谢夫人。我狄仁杰发誓，我就算拼了性命，也要将萧金窝这个悲伤的故事彻底终结。嗯，醒了。哎，别动。你铺晒太久，所以晕倒了。嗯，应该没有什么大碍，但现在身体还是很虚弱。飘飘的事儿，还请各位不要再管了。你要去哪儿啊？我要回去找夫人。不用了。为什么？因为你的夫人已经不要你了。不会的，是那个余香亲口跟狄仁杰说的。你自由了。自由，嗯，对，你自由了。现在无论你去哪儿，做什么事都可以了。可是，我根本就无处可去。你家人呢？我没有家人，我的容貌一毁，人见人怕。大漠里每个人都把我当成怪物，所以，萧金窝就是我的家。要是夫人不要我，我根本就无处容身。那你就和我们在一起吧。我家大大狄仁杰是汴州叛佐，虽然官位不高，却是一等一的好人。等萧金窝的事一了，你便和我们回中原定居吧。他那个傻子书生主人，虽然很是讨厌，但却也是古道热肠，肯定会好好照顾你的。可是，我的容貌如此丑陋，他会答应吗？他要是不答应的话，我就杀了他。你杀了他，谁来当我们的大大？哦，也是。那我就挑断他的手筋脚筋，他自然需要飘飘来照顾。你。跑了半天大漠，一定饿了吧？这是店小三刚做的，赶快趁热吃了吧。看来我又多了个女侍从啊！大大真聪明。你个傻书生，就像那算命先生的龟壳子，什么事情都能预知的。大大，你到大漠找到加玛丽了吗？给你们看样东西，你们看看这个。这不是藤条吗？怎么是加玛丽呢？没错，这是藤条，不是加玛丽。这三样东西虽然不足以指证萧金窝连环杀人案的凶手，但却是破解所有谜题的关键。我知道你们有要紧的事情要去办，可否过了今晚再离开萧金窝？我希望得到你们的帮忙。究竟要去做什么事情啊？我们要替师傅报仇。两年前，我们的师傅保护一对商旅横穿大漠，却遇上马贼王烈焰拦路抢劫，师傅的被马贼王杀了。这些年来，我们一直想找马贼王复仇，但他行踪神秘
。后来，我们才得知他在萧金窝附近出现，所以来到这里。我们绝对不能错过这次机会了。如果你们选择留下，就绝对不会错过这个机会，因为马贼王马上就要来萧金窝了。怎么这么大的风沙呀？是是是。发生什么事了？不知道，刚才突然一阵风沙吹来，大家避了一下，回头再看，这些血渍就写在那墙上了。两个兄弟就出来查看，突然无声无息的就倒在地上不动了。另外两个兄弟接着又出来看，同样也倒在地上不动了。马贼王终于来了，你们两个去把他们抬回来。慢，他们都是跟你一起打江山的兄弟。应该有难同当，明知道危险你还让他们去送死，你这老大是怎么当的？哼，有难同当，我不给他们银两，会跟我有难同当。你们去还是不去？不去就杀了。别怪我，你们要是不去，就得我们去。况且这么多高手都在，还怕什么呀？是，是。有人看见，什么人动手了吗？什么也没看见，没看见。有人来了。你们听着，两天后，日落之前，要是不把杀死烈阳的凶手交出来，马贼王将以萧金窝一城的鲜血来祭奠烈阳的亡魂。撤！撤！我终于知道这个凶手的目的了。他不单是想要你们的命，还要借马贼王的手，让这萧金窝彻底消失在世上。狄仁杰，现在马贼王已经开始杀人了，你却还没有找到杀烈阳的真凶。我们的赌局胜负已定，你的玄铁笔和这个丫头都是我的了。只要你爸千秋承认，你是一个耍赖无耻的赌徒，那么我的玄铁笔和花飞花的命。就随便你处置。我什么时候耍赖无耻了？那我们的赌约是什么？我们的赌约是马贼王来到萧金窝杀人之前，你找到杀烈阳的真凶，否则你的玄铁笔归我，花飞花也归我处置。现在马贼王已来，而且已经杀了六个人，你还不认输吗？马贼王来了吗？我怎么没看见？人是马贼王杀的吗？你看见了吗？你又看见了吗？如果人是马贼王杀的，那他也只是在萧金窝的城门外，而并非是在城墙内。所以，马贼王一天没有踏进萧金窝内杀人，我就没有输。你也没有赢，狄仁杰，你这是取巧。取巧却并非耍赖。我们的赌约是否还继续呢？赌约是你们的，跟我们没有关系。把这个叫花飞花的抓起来，交给马贼王。贾夫人，啊。这萧金窝什么时候轮到你来说话了？狄仁杰，两日之后，落日之时。
你要是还没有抓到，杀烈阳的真凶，谁也保不了这个臭女人。别以为马贼王只会杀人不会用脑，你们随便抓个女人当做凶手，那证据呢？他会相信吗？如果真是加玛丽附身，夜莺大神杀了烈阳，我们到哪儿去找凶手？交给马贼王啊！这个容易啊，问问加玛丽不就成了？难道你要去地狱问他？用不着这么长途跋涉，我们替加玛丽招魂就可以了。哈！天地玄宗，万气本根，广修一劫，正无神通。请太上老君赐我无穷法力，将七年之前封之杀成城主的鬼魂。从黄泉引出，速现眼前。神兵火力如律令，急急如律令。鬼，有鬼啊！不是加玛丽，他是假的。世上哪有什么鬼魂？那是假的。当然是假的。这世上根本没有鬼，因为鬼只在人的心中。这便是想要复生的加玛丽。这究竟是怎么回事？为什么加玛丽的青纱会在天上飞呢？兰陵，出来吧。你想要的答案正从天上掉下来。这黑色的风筝，便是加玛丽可以飞翔在半空的原因，也就是在赌场工作的关大叔，老家屋顶被烧的原因。别打哑谜了，加玛丽的鬼魂出现，和关家老屋被烧，有什么关联？杀烈阳的凶手，知道是谁吗？别心急，虽然没有查到凶手是谁，但却证明了凶手的帮凶，想要复生加玛丽之谜。帮凶？你是说，杀烈阳不止一人所为？绝对不止一个人。凶手要进入极乐大牢杀害烈阳，而他的帮凶，就在外面制造了一场复生的好戏。关大叔的家，只不过就是加玛丽鬼魂的黄泉出口。七月的大漠吹得风又强又急，而萧金窝中，就以关大叔老家所在的街道风势最大。所以人流也特别的稀少。每天晚上，关大叔又会到赌场干活，于是他的老家变成了装神弄鬼的好地方。关大叔自母亲死后，老家就一直空着，所以帮凶便利用这里为加玛丽重整血肉，还阳复生。所谓加玛丽，只不过是以藤枝作为骨架，然后披上一袭如鹅毛般的、有如无物的薄纱作为皮相的粗糙人偶。然后把染成黑色的薄丝，扎上了藤枝，做成了黑色的风筝。那上演风中复生的戏码的道具，便基本齐备。关大叔老家二楼的阳台上已经空置，但阳台上却有丝线捆绑痕迹，所以我认为，这痕迹是帮凶留下的。帮凶预先把风筝放到了半空，让风筝在天上停留，再把风筝绑到围栏之上，静待适当的时机。而为了掩人耳目，所用的丝线。也早已染成了黑色，且是特别之作，不易拉断。黑色的风筝用黑色的丝线，在无月之夜放到了漆黑的夜空之中，就像隐形的大雨，根本无人发觉。等到了预定的时间，帮凶便把青纱人偶绑在了丝线的尾部，再解开围栏上的丝线，风筝
，立刻被强风吹走，并把加玛丽带到了半空。于是，小金窝的人便看见了加玛丽在半空中漂泊而过。轻纱所做的人偶虽然粗糙，但因距离太远，还是让人感觉有人在天上飞。在小金窝里，大家只会昏天黑地的赌，或者沉迷于酒色财气之中，根本没有时间去观察这天上究竟飞过了什么。于是，这帮兄便制造了一个引人注目的办法。女鬼的歌声。来到萧金窝的人，或多或少也都听说过这复仇写咒的传闻，而这传闻，就是大家心中的缺口。大家听到了女鬼的歌声，心中或许一时还没有将其和这写咒扯上关系，但当我们发现了天上的加玛丽在飞，同时又有人喊着鬼，这个时候。这个时候，大家便将这天上的人偶和这加玛丽的复仇写咒扯上了关系。你的意思是，大声喊鬼的人，就可能是帮凶？极有这个可能。根据目击者的证供，这叫鬼的人是一个女的，所以这帮凶很有可能是一个女人。等一下，这黑色的风筝，虽然说在夜色里能够隐形。但是在白天却是很明显的。难道这帮凶就不怕大白天被大漠里的人找到证据吗？当然怕，所以关大叔老家的屋顶才会被烧吗？兄弟，借火把一用、哎。好这上面涂了白磷，答对了。这白磷在大漠的很多地方都盛产，而那帮凶就是将这轻纱和做风筝所使用的黑布先浸在了白磷当中。白磷的特性就是遇热即燃，所以当太阳升起来的时候，这风筝和加玛丽就都燃烧起来。这些烧毁的藤枝和碎布，使人杰在沙漠里发现的。那我家老屋的屋顶为什么会烧两个洞呢？因为风筝和人偶上的白磷干了，便变成了粉末。可能在升空的时候，有一些白磷的粉末落在了你的屋顶之上。所以两次杀人之后的第二天，日出的时候，太阳照到了你的屋顶，白磷一燃烧，便引燃了你家的屋顶，而又因为两天的风向不同，所以才在屋顶的不同位置，烧出了两个洞。哦，原来如此，受教了。虽然现在不知道凶手是谁，也没有查清帮凶的真实身份，但是人杰敢肯定，什么加玛丽复生，夜莺大神复仇，全都是假的。只不过是凶手布置了一个杀局而已。凶手在杀人的同时，还要将加玛丽的人偶飘在空中，这绝对不是一个人可以做到的事情。所以你怀疑花飞花是凶手，将他交给马贼王也没有用，因为现在根本不知道帮凶到底是谁。你要告诉我，就算花飞花交给马贼王，我的小金窝也难逃一劫，是吗？正是。七年局便是一个不祥的赌局，我劝大家还是不要再继续了，不然死的人会更多。你要退出吗？不，绝不退出。不，还没看到你输得精光的样子，我绝不退出。哼，绝不退出。好，七年局，今晚虚实。如常举行。哎，这赌还真是一个害人不浅的玩意儿。既然虚实未到，那我和墨雨可不可以再去一下极乐大楼？或许可以找到更多的线索。赌孤峰，你带他们进去。是。那我们呢
你们还有更重要的事情。独孤管事，可否让我和墨鱼单独进去？这极乐大牢里的通道错综复杂，我是怕你们迷路。没事，里面的路我早已记清楚了。独孤管事放心，我家大大想记住的事情一定会记住的。那在下就在极乐大牢外等候二位了，请。多谢独孤管事。我想，落红尘生前一定来过风之沙场，并且看过五子天碑。他看破了这其中的秘密，而这秘密，足以让人踏上这霸绝天下之路。所以他才会在普世殿内留下线索。现在，我也忍不住想在七年局内胜出。这五子天碑之谜，已经让我着迷了。但是，我们现在。还是先要侦破熊大力被杀一事。那为什么昨天在天字一号房发现尸体时，你却什么都不查？因为我不想让凶手知道，我已经发现这熊大力，并非是死在天字一号房。还记得我们知道熊大力失踪后，立刻跑到他的房间吗？极乐大楼的门一直是锁着的，熊大力定还在这地底迷宫之中。墨雨，你鼻子最灵，闻一闻血的味道，从哪里出来的？你可别问我在房间里能看见什么呀，我可什么都看不见。你看不见的，其他人也都看不见。就因为他的房间内缺少了一样本就应该存在的东西。是什么东西、啊？油灯。油灯？没错。难道熊大力死前带着油灯离开了房间？很有这个可能性。但如果真的是这样，那油灯会在哪儿？我在天子一号房发现熊大力尸体的时候，附近根本没有油灯。不过他的尸体的指甲颜色是紫蓝色，这就证明他的头颅在被摘掉之前就已经窒息而死。那凶手为什么要摘掉熊大力的头颅呢？是为了给大家有种熊大力在天字一号房被杀的假象。大家不知道这尸体曾经被移动过。如果我猜的没错，熊大力是拿着油灯离开了房间。有发现了，一起咳嗽吧。在极乐大牢内的某一处，他被人杀害，油灯就是在那个时候打破的。所以我这次让你来追寻的，不是血腥的味道，而是油灯的味道。那很简单。就是这里。熊大力果然是在这被杀的。那凶手为什么要冒着被人发现的危险将尸体抬走呢？难道他不想把熊大力的死和这夜莺回廊联系起来？这夜莺回廊究竟隐藏着什么样的秘密啊
，狄判佐，虚实将至，七年的赌局就要开始了。也请莫羽公子尽快离开极乐大牢。知道了，多谢独孤管事。我跟莫羽还有一些私话要说，还请独孤管事稍微等一下。那在下就在前面恭候了。能不知不觉到了我的身后，不是什么奇事；但能不知不觉到你的身后，绝对不容易。想不到这独孤峰，居然是一个深藏不露的高手。霸千秋也一点不简单。看来，这萧金窝是个卧虎藏龙的地方。大大，这次墨雨把你拉进祸水了。人的一生，怎么可能不做几件愚蠢的事情呢？一直做聪明的事情，人生哪还有意思？况且，这萧金窝中还真是有很多不解之谜。我狄仁杰呀，一定要一一的将它解开。走。经过昨日的第一局，领先的是狄仁杰，赢三万五千两；其次是花飞花，赢两万三千两；霸千秋赢两万一千两；玉玲珑赢两万两。贾不仁输两万七千两，凤九天输三万一千两，熊大力输三万三千两。不止，他还输了一条性命。命也是赌本，把命输掉也不是什么奇事。不过现在为了全力追捕杀人凶手，我决定尽快了结这个七年局。把胜负就定在今晚。谁要是赢了我，萧金窝和吴子天杯就归谁。我反对。我赞成。我也赞成。我也赞成。你们赢了钱，自然不反对。我说的最多。哪有那么容易翻身呢？这赌局不公平，输一局也是输，赢一局也是赢，没什么不公平。就这么定了，今晚决胜负。不，七年前，我昧着良心参加了这赌局，令我这些年来寝食难安，每天晚上做梦，不是被夜阳大神追杀。就是见到风之沙城的冤魂来索命。要是今天我再输了，我这些苦日子岂不是白熬了？一开始说是赌七局，就是赌七局，一局也不能少。赌约已定，你不赌就算输。我，我没有输，我没有输。霸天秋，我们要输，把他轰出去。是。霸天秋，你走，你放开我，放开我，走！你们听到了吗？啊！叫叫玛丽，叫玛丽又来做魂了。疯子，狄仁杰不是证明了吗？加玛丽的复活是假的。那那那是谁在我耳边唱歌啊？啊啊啊！这是风之沙城的复仇血咒啊！不要在这儿吵！此地不宜久留，赶快离开金乐大楼，把赌局挪到赌场继续。大家往这走，鬼推灯
这边走，快你没事吧？没事。歌声停了。啊！是八千秋，快去看看。你们听到霸千秋的叫声了吗？听到了。你没事吧？来。你们看，夜莺大神又来复仇了。是谁下的手？有嫌疑。你，你是从那边过来的吧？我从哪儿来又如何？杀我的人就是从那边逃跑的。你以为我想杀你？好，以后你的事我都不管了。慢，玉大姐，事情还没弄清楚呢，要走也不急在这一会儿吧。我练就的铁布衫功夫，寻常刀剑根本不能伤我。除了我的掌门，就是我的妖眼，这个秘密谁都不知道，只有你才清楚。我要想杀你，还用等到现在？我早可以动手。或许你觉得这次七年局的胜算已经不大，便要杀了霸千秋，把小金窝和五子天杯据为己有，对吗？难道烈阳和熊大力也是你所杀的？可能性很大，因为这个极乐大牢，它的地道就是个迷宫，知道出路的人不多，你便是一个。你不为自己辩解，为什么？因为他他做贼心虚，先把他抓起来，再问。谁敢？最善逃走，你们追不上。而且，我刚刚发现，我贴身藏的五子天杯不见了。哼，那定是玉玲珑拿去的。是不是玉玲珑伤的我，我还不敢肯定。你们都有嫌疑，谁要是不能证明自己的清白，就别想活着离开这里。你不是又要请蛇神出来了吗？你们谁
以前来。你伤得不轻，还是先治疗吧。狄仁杰，你来替我问话。我？对，就是你。也好，那就由我来当第一名吧。蛇神，如果你真的有灵性，那就仔细听好我问的问题。如果我回答问题的时候没有说谎，你可千万不要咬我。你的废话可真多、啊，快冒石子！狄仁杰，你是否偷了霸千秋的无字天碑？我没有。独孤峰，你来吧。好。无字天碑在你身上吗？不在。贾夫人。是你偷了无字天碑吗？不是。凤九天，该你了，请你把手伸进笼子里吧。我信不过这灵蛇，我没有偷乌子天碑，我没有。不是你偷的，你怕什么？我是不会把手伸进去的。不伸，那我帮你。救命啊！我没有偷乌子天碑啊！那请你听清楚我的问题，你偷了乌子天碑吗？我没有，我没有。救命啊！救救！你们看，我抓到小石子了。蛇神也说我没说谎。又剩你一个人了。话非话，五字天碑如果不是玉玲珑偷的，那就是你。心虚了，要不我也帮帮你？你敢？他敢。你还是乖乖的回答我的问题，接受蛇神的测试吧。刘信听好了我问的问题。我问你，无字天碑在你身上吗？无字天碑不在我身上，满意了吧？我们都是清白的，杜古风。贾夫人，你们都听好了。所有的人离开极乐大牢，必须经过长街杀手的搜身，否则谁也别想活着离开
怎么又听到加玛丽的歌声？极乐大牢内发生了什么事啊？八千九被偷袭了，五子天北也不见了，玉玲珑的嫌疑最大。立刻加派人手，彻底搜查萧金窝，一定要把玉玲珑给我找出来。如果他要是反抗，杀！是。竟然是玉玲珑，真是峰回路转。还有更让人意想不到的事情发生。我想，我们应该好好的了解一下玉玲珑这个女人了。人都找不到了，怎么了解啊？想要了解一个女人，就要去她的房间看看。这些水粉，都是玉玲珑平时用的水粉，没什么特别呀、啊。你找到什么了吗？我在玉玲珑的衣柜里发现了一个夹层，里面有一些工具，还有一个水粉盒。把粉盒给我。玉玲珑平时用的都是长安芳香斋的上等货，价值不菲，清幽高雅，但这水粉却是便宜货色，浓烈庸俗。是不是和我们在大漠驿站遇到的那个杀人的假老板娘用的是一样的？正是。难道玉玲珑就是那假老板娘？那她把我们引来萧金窝的目的是什么？玉玲珑想救八千秋，所以想让我们找到杀害烈阳的人吧。他不是对霸千秋恨之入骨吗？哼，女人的心啊，他们自己都不懂，咱们也就别瞎猜了。还是先找玉玲珑来问个明白才是。马贼王给我们的时间不多了，或许我们可以从玉玲珑的身上找到一些突破点也说不定。希望红青和兰陵不会负我所托。你找他们做什么？我只是在想。马贼王既然下达了实线，进入萧金窝杀人，那他必定会抓住这最后的复仇机会。所以，我就让红青和兰陵守在杰乐大楼的门外，如果发现有人出入，便马上跟踪监视。已经找到玉玲珑了，走，就是这儿。玉玲珑一直躲在关大叔的老屋之内，没有看见他离开。只不过有一点很奇怪。怎么奇怪了？刚才看见有一群人进去搜查，可是却什么都没有发现，便离开了。难道说玉玲珑已经离开这儿了？上去看看就知道了。好，这边。果然走了，我们再去找。嗯，不，玉玲珑没有走。这里除了我们之外，还有别人的呼吸声。据说东瀛国有一种艺术，可以前行遁影，十分神秘。看来我们可以大开眼界了。玉玲珑，现在该告诉我们。引我们来萧金窝的目的了吧？狄
音杰，果然名不虚传呢、啊。看来我是没找错人。你找没找错人我不知道，但你为了引我们来萧金窝，却杀死了驿站的老板。你这样做跟杀死烈阳的凶手没什么两样，同样要受到惩罚。别忘了，这里是大漠，你们中原的王法在这里，好像不太管用。别忘了，我们可是活在同一片天空之下。天理循环，报应不爽。报应？这七年来，我一直在等待报应。看来，时辰未到呢。只是时辰未到而已吗？少废话！马贼王马上就要杀掉萧金窝了，你们有什么想知道的？问吧。好，你为什么引我们来萧金窝？因为，我还爱着八千秋。为了这样一个男人而杀人，值得吗？不值得。天底下要是有哪个女人，对八千秋还有半丝留恋，那她就是比猪还要蠢。但是。他是我玉玲珑一生唯一所爱。过去我们在赌场认识，我爱上的是霸千秋在赌局中他的豪气跟胆识，可现在我却要因赌而离开他。霸千秋已经走火入魔了，沉迷于赌局中寻找极限的刺激，我劝他戒赌，他居然。一怒之下，把我给休了。那你为何要参加七年局？我要让他输得一无所有，把千秋才会觉醒，才会变回一个有良知人性的人。但这个时候，却发生了烈阳被杀之事。我知道马贼王一定会迁怒把千秋。刚巧你们又在大漠出现，我自然引你们到萧金窝来。希望你们能找到凶手，所以在大漠里面救我们，给我们包扎伤口的，也是你。我是你们的救命恩人啊！那你为什么要伤霸千秋呢？霸千秋不是我伤的，我们为什么要相信你？他既然千方百计的引我们来萧金窝救霸千秋，的确没有杀死霸千秋的理由。那五子天杯呢？是你偷的吧？你对霸千秋的爱，在五子天杯的诱惑面前，也只是微不足道吧？五子天杯是不祥之物，谁拥有它就会受到诅咒。我所做的一切，都是为了他好。有人来了。
。怎么了？玉玲珑把狄仁杰带走了，快去看看。走。啊！啊啊啊啊啊挟持狄仁杰，躲进了极乐大牢。这个贱女人，你跟我进去，其他人外边等着。我们也要去。你聋了？没听着我说话？把他们给我看住了！未经我允许离开此地，给我杀！是。走。嗯。哎，让他们去吧。大大虽然不懂得武功，但比懂得武功的人更懂得照顾自己。况且硬拼没有好结果，保住性命才可待以时机。我们为什么要逃到这里？简直自寻死路！现在的极乐大牢，可能是萧金窝唯一的活路。玉玲珑说的对，熊大力死在极乐大牢的时候，大门紧锁，根本不可能有人进入。所以凶手如果能进去的话，只有两种可能性：第一种可能就是他昨晚一直住在大牢内；第二种可能，便是这大牢内有一个密道。还有，七年前。风之沙城城主自杀后，尸体便被锁在这大牢之内。可一夜过后，尸体便消失无踪，所以现在的加玛丽复生，才会更加的让人毛骨悚然。加玛丽的尸体的确是被盗走了，所以可以更加肯定，这牢内就有一个密道。如果我们可以找到这个密道，便可以让整个萧金窝的人逃出马贼王的手心。我们分头去找吧。你干嘛？乾隆王还说你是一个可以信赖的人，你这样把无字天碑交给我，简直就是想害死我！哼，乾隆王本就是个不可信的人，他口中的可信之人，你又怎么能信呢？我倒是很好奇呀、啊，你把无字天碑藏哪儿了？怎么会躲过霸千秋的搜查呢？你的任务已经完成了。其他的事情不用你管，不管就不管吧。虽然我不相信乾隆王，但我还是希望他信守诺言，还我自由。你为什么会成为乾隆王的部下？又为什么想要离开他呢？原因跟你一样，不想得罪乾隆王，但更不想一生一世受他的操控。时候不多了。我们去找密道吧。把无字天碑交出来，给你们个痛快。无字天碑这不祥之物是我偷的，但我只是为了救你。救我，在我腰上捅一刀是为了救我。伤你的人不是我。哼，还在狡辩。那杀烈阳和熊大力也是为了救他们是吗？你。就是夜莺大神，你少血口喷人！杀他们的不是我，是不是你？让马贼王来决定吧，把他拿下！住手！伤你的，的确不是玉玲珑，那是谁？伤霸千秋的人，跟之前的命案都无关。我说的没错吧？贾夫人，贾夫人就是伤害霸千秋的凶手。屁话！大大哥，这小子跟这俩女的是一伙的。我如果跟他们俩是一伙的，又怎么会被他们俩打晕呢？还记得烈阳被杀的时候，凶手曾在天字一号房的墙上留下的爪痕吗？
天子一号房墙上的爪痕，深浅宽窄不一，明显就是凶手练就了一种骇人听闻的绝世武功，将双手变成了鹰爪，抓在墙上所留下的。他的目的，便是让人产生夜鹰大神杀死烈阳的假象。当霸千秋被暗算的时候，墙上所留下的爪痕，却是深浅宽窄一致，非常工整。看起来并不像是用手抓出来的，而是贾夫人用她手上的铁尺划出来的，所以她的铁尺上才会留下痕迹。我这，我这铁尺的划痕是一直都有的。那你就把你的铁尺拿出来，跟这墙上的痕迹对比一下。你虽然不是杀害烈阳和熊大力的那个所谓的夜鹰大神，但你却效法他的杀人方法，来杀害霸千秋。扮作女鬼唱歌的，则另有其人。你所做的这一切，只不过是为了都推到夜鹰大神的身上吧你不补，你为什么这样对我？因为，因为你不是人。<笑>当你享受了十天十夜的苦行，我还能让你活着。到那个时候，你就会知道我是个多么仁慈的人了。狄<笑>仁杰，既然他不是杀烈阳的凶手，伤我的时候。唱歌的女人是谁？狄仁杰，别说，我求求你。狄仁杰，你怎么还不明白？知道你铁布衫罩门的，只有你的枕边人，除了我，还有谁？你就是。想的那个男人，没错，他就是我的心上人。哎、小心他们偷袭！我已经派人守住了大门口，他们逃不掉。屋子天背的账，以后再给你算。只是勉强能看见，还有点模糊。独孤峰呢？他刚才还在这儿啊。什么时候走的？我也不知道。大楼外有人看守，余香竟然可以进来，这大楼内必定有密道
，李阳当初就是被反锁在天字一号房被杀的，所以密道在那儿的可能性最大。走。夫人，夫人，你你伤得很重，歇会儿啊。宝安。哎，没事，你放心，我一定带你离开这儿。让你忘记小姐窝里发生的一切，夫人，夫人，夫人，我们走。
五子天卑是不祥之物，你不要再碰他了。我不是慕容清。啊！青子，青子，青子，你的银针呢？没有，没有在身上。我帮你把毒吸出来。没有。这都已经渗入血液里，吸不出来了。青子，你别睡啊，你一定有办法救自己的。青子，只要只要一个办法。什么办法？快说！破解五字天碑的秘密，找到风之沙城的宝藏，哪里哪里有能够破解百度的蓝天玉石？蓝天玉石。那不是只有神话故事里才有的吗？世上哪有什么蓝天玉石啊？有的，破解五字天碑的秘密就在也也会了。青子，青子撒谎吗？什么？是因为我撒谎了，所以蛇神才会咬我的手。你为什么不承认自己是慕容清？为什么要得到五子天碑？难道你也要霸绝天下？为什么慕容清要变成花飞花？我只希望我们从来都没有相识过。你早就知道五子天碑在我身上，对吗？我不敢肯定，但如果五子天碑真的是玉玲珑偷的，那要么就是戴在他身上，要么就是交给了你，因为只有你才有这个机会。玉玲珑依靠他的东瀛艺术，想要逃跑，根本用不着挟持人质。所以，当八千秋要你带蛇神来审问我们的时候，你才会问那个问题吧？而且是最后才问到我的。蛇神，如果你真的有灵性，就仔细听好我问的问题。如果我回答问题的时候没有说谎，你可千万不要咬我啊！狄仁杰，你是否偷了霸千秋的五字天碑？我没有。刘星听好了我问的问题。我问你，五子天碑在你身上吗？五子天碑
不在我身上。就是想让我把无字天碑放进蛇神的笼子里，狄仁杰，你很讨厌，真的很讨厌。你就是喜欢把别人当做木偶，任你摆布，这就是你最大的缺点。你太聪明了。如果我真的够聪明，我早就解开无字天碑的秘密了。青子，青子，青子，糟了，蛇毒已经侵入了你的身体，麻痹了你的肌肉。青子，青子，你挺住，我这就解开谜题来救你。夜莺大神的浮雕，他们的视线都是不一样的。这个神像的视线是朝着这个神像，顺序是顺序。独孤管事，莫雨公子，你的眼睛没事了，还有点疼，但已能看得见了。那两位知道极乐大牢发生什么事了吗？当时我们就在现场，怎会不知？所以才四处找寻独孤管事，到极乐大牢主持大局啊。嗯，那在下马上到极乐大牢看看，告辞了。嗯。有发现吗？独孤峰身上有鲜血的味道
磁石所磨成的粉末。五子天碑的夹层内，一定藏着由铁丝所组成的文字和图形。只要沾上了瓷粉，便可以显现出来。这真是一个精妙绝伦的方法呀没有蓝天玉石。进入蛇神的笼中之前，便已经封了穴道。服下了可以控制心脉的药吗？为什么？因为我相信你的智慧。也只有狄仁杰，才能够在这么短的时间内，找到这藏在五子天碑中的秘密。为了五子天碑的秘密，你竟然利用我对你的感情。为什么，人杰？对不起，别再说对不起了。看在往日的情谊上，我求求你，为了你之前所做的事情，给我一个理由好吗？就当是狄仁杰求你。你还记得？王浩德大哥在临死前说的最后一句话吗？君荣，都，秦。乾隆乌洞的意思，就是当你遇到，或者是听见跟乾隆有关的问题的时候，都要当做没有听见，也不要去管，千万不要妄想去动乾隆的一根头发。我知道，我现在所做的一切，在你眼里都是不堪入目、没有办法理解的。可正是因为念在我们往日的情谊上，我才什么都不能告诉你。求求你，什么事情都不要再问了。求求你。从今天开始，我们便恩断义绝。从此以后，我们就当做是陌生人，好吗？答应我好吗，狄仁杰？好吧，我
我答应你，我答应你，你不想说的，我便不会再问。我答应你，如果你想把我当做陌生人，那我从此以后就当做我们从来没有相识过。虽然对乾隆王一无所知，但他害人无数。我敢肯定，乾隆王的背后一定有一个惊天的阴谋。如果我可以找到罪证，我狄仁杰发誓，我一定会将乾隆王和他的共犯。依法处刑。只要我们离开了萧金武，从此以后，我们便是陌生人。我不走。难道你想死在这儿吗？沐雨和红金兰陵两姐妹，都还在萧金武。难道你要我弃友不顾，独自逃命？更何况，在萧金武还有其他人。我一定要找出杀害烈阳的凶手，但是，好了，难道你要陷我于不仁不义之中吗？如果你再敢移开我分毫，我便咬舌自尽。我能让你动不了，也能让你连咬舌自尽。这边再过俩人，来来，我跟你来，来，等一下，小心啊，先别动啊。他们
好像还活着，里面有人敲墙。独孤峰，是你在外面吗？是我，八老大，在坚持一下，通道马上就打开了，快点，快点，都快点。终于。急流大牢里逃出来了，一言难尽。我们到李云湾慢慢再说吧。这六个时辰，我静心的想了想，把这几天发生的事情都重新整理个清楚。我肯定，这夜莺大神根本不是什么神，只是武功高到不可思议的一个凡人。还有。萧金窝所发生的一切，只不过都是有人事先已经精心策划好的复仇计划。而加玛丽并没有复生，因为她的尸体七年前被人盗走之后，正好好的保存在极乐大牢的密室之中。而盗尸的，可能就是以夜鹰大神身份出现的杀人凶手想这七年级是时候停止了。我们离开极乐大牢后，如果能逃出马贼王的魔爪，不如放下这萧金窝的一切，隐姓埋名，也许我们的命能长一点。这萧金窝，我花了七年的心血建成，怎么可能放弃？那好，我给你赌这最后一局。你和我赌？赌什么？这铜钱，开元通宝四字朝上，算你赢。我把毕生的积蓄交给你，从此不入萧金窝半步。那我要是输了呢？跟我离开萧金窝，此生不再赌。你说什么疯话？千秋，你赌了这么多年，你不累吗？你我都到了这个年纪了，不为以后的生活着想吗？我们的金子一辈子都花不完了。如果你愿意放弃这一切，玉玲珑陪你终老。我赌。千秋，输给我了。千秋，愿赌服输，我们，我们以后就可以过安稳的日子了。那为了追寻夜莺大神的去向，我决定独自到天子一号房去查探。我想。假不然在调查烈阳和熊大力被杀时，发现了密道，但他却秘而不宣，为的就是留作杀霸千秋时作用
，我在墙上发现了贾夫人留下的三个血手印，看来这是打开密道的机关所在。而从三个血手印的深浅程度，可以推想出这三个机关按下的先后次序。血手印最深，就是要最先按下的机关。跟我一起离开杰勒大牢，去小金窝找个地方躲起来，不然霸千秋脱困之后，还不知道怎么虐待你呢。余相，你有没有在听我说话？等我，我会回来救你的。声音不声音呢？哪有声音啊？一个鬼影都没有，这边还等着救人呢。哎，快走快走，快走！好好好好。原来这里就是女鬼唱歌的地方。我知道这地道的出口在哪了。我在书中有看过记载，在西域和大漠之间，有不少城镇因为长期缺水，不惜人力物力，挖掘了不少深达数十里的地下水道，从远处的山脚将水引到城中使用。而地下水道顶部的透气孔洞，正是为了让开凿的工人换气而用。所以我从极乐大牢进入的那一条，看似已经荒废无用了，但它正好从极乐大牢，通往这关大叔家的枯井。我明白了，所以当有人在地下水道唱歌时，歌声在水道中回荡，再经过气孔传到地面上来，便让人感觉歌声虚无缥缈，不知道从哪里传来的歌声。正是，这就是女鬼唱歌之谜。你们看，这就是你们所记下的，所有听到女鬼歌声的人的位置。也就是这地下水道途经的路线，由极乐大楼经过大街，最后到达关大叔的家中。也就是说，帮凶先在饮水道里唱歌，然后从关大叔家院子的枯井里爬出来，再把挂着加玛丽假人的风筝放飞到天空中，装作是加玛丽死而复生的情景。全对，至此，风中复生、夜莺复仇的计划，就全部被我们破解了。但最重要的问题还没有解决啊！究竟谁是杀烈阳的夜莺大神呢？谁又是唱歌的帮凶啊？这个，我还需要更多的证据，才能确定。大大，我怀疑整件事和独孤峰有关。不会吧？独孤峰追随霸千秋多年，一向是忠心耿耿啊。但每次夜莺大神出现时，独孤峰总是不见踪影；而在极乐大牢，夜莺大神追杀大大之时，他也是一样。而当极乐大牢发生爆炸，独孤峰才匆匆赶至，身上还有鲜血的味道，是吗？这独孤峰是从什么时候开始追随霸千秋的？五年前。那正是风之沙城被灭，加玛丽死后的两年。我需要到一个特别的地方，静心的想一想，看看我下一步该怎么做。什么地方？萧金窝城门前。